na tayo magpa-first dose vaccine. Pfizer yung vaccine available ngayon. So, ina tayo! Tidak, tapi aku tidak tahu apa yang saya lakukan. Teka.
experience ko sa aking COVID-19 vaccine, which is yung Pfizer. And ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung naging side effect sa akin ng first dose and second dose uh, Pfizer vaccine. So, yun nga, last October 26 ako na schedule ng first dose ng Pfizer. Um, nakita nyo naman sa video, mabilis lang yung proseso nila sa BGC High Street. Pipila ka lang saglit and then, once makapasa ko na sa loob, ay dire-diretso na yung proseso. Mas mabilis actually kumpara doon sa experience ko nung second dose. So, ngayon, isi-share ko naman kung ano yung naging side effect sa akin ng first dose vaccine. Yung pinakauna kong na-experience na side effect is yung sumakit yung aking pinaka, ano dito, yung tinurukan. So, yun yung pinakauna, right after, parang feeling mo mabigat siya, parang namamaga, parang ganun. Hindi naman siya yung um, visible na namamaga, pero yun yung feeling na hindi mo siya mahawakan kasi nga parang mabigat, parang nangangapal, parang ganon. Sinabihan nga ako ni Javi, since nauna siyang magpa-vaccine, ay uh, once, ma once matapos yung vaccine ko, i-exercise ko lang siya, ikaganyan ko siya. Para lang din daw maganda yung pagdaloy ng gamot sa braso at sa katawan. So, yun yung ginawa ko for the next days. Talagang, um, hindi ko siya nakakalimutang iangat, iganyan, i-exercise. Pero syempre, yung kaya ko lang kasi, mahirap na rin iangat Uh, siguro for 3 days, nahirapan din ako iangat-angat kasi talagang mabigat siya sa braso. And I think siguro tumagal ng 3 to 4 days na ganun. 
uh, masakit and medyo mabigat. And then, on fifth day, siguro halos wala na rin akong naramdaman. Parang back to normal na uli yung feeling ng aking braso. By the way, kinagabihan pala nung na-vaccine na ako, ay na-experience na ko yung konting chills sa katawan ko. Nung matutulog na ako, hindi naman ako nilagnat totally, pero uminom na rin ako ng paracetamol para lang maagapan. Pero, that night pala, ay nag jacket na ako at nag uh, pajama dahil parang sobrang ginaw na ginawa ko na hindi naman normal sa akin. Kahit magpumot ako, sobrang ginaw na ginaw pa din ako. Pero hindi naman umabot sa parang nanginginig na mismo. Pero yung loob ng katawan ko, yung parang nanginginig parang ganun. Pero feeling ko na pa naman dahil nakainom naman ako ng paracetamol. The next day, okay na yung pakiramdam ko. Wala na yung feeling na parang kang lalagnatin and then hindi na ako giniginaw. Sobrang okay na. And then, yun, sunod-sunod na yun, back to normal naman na ulit yung aking pakiramdam. And then, on my second dose of vaccine naman, last November 16, sa Venice Vaccination Hub, um, nakita nyo naman sa video, doon sobrang pagal. Sobrang pagal talaga nung inabot ko doon. Um, kung papipiliin ako, mas okay talaga yung experience ko doon sa DGC High Street kasi mabilis yung pila. And then, dito, sobrang, ah, sobrang ang daming nakapila. 10.30, ando na ako. Tapos, siguro natapos ako mga 4.30. Ganon, ganon, katagal. So, yung naging experience ko naman ng side effect sa second dose ko ng Pfizer vaccine was same din. Mabigat din yung aking um, balikat, yung pinakatinurukan na part. Sobrang mabigat siya and masakit. Actually, sabi nga nila, parang mas higher dose yung second dose ng vaccine. Mas marami yung dosage ng second dose. Kaya, i-expect natin na mas malala yung side effects. Kasi, um, ang na-experience ko naman is para talaga, ang bigat talaga na pakiramdam ko, para akong lalagnatin. Pero, so far, hindi naman ako talagang nilagnat. Pero, sobrang bigat ng pakiramdam ko nun compared dun sa first dose na hindi naman sumakit yung kaso kasuan ko, yung buong katawan ko. Kumbaga yung balikat lang yung sumakit sa akin, pero sa second dose, as in yung buong katawan ko ay sumakit, and uh, gusto ko lang dun mahiga at matulog. Yung bigat ng katawan ko, yung sakit na yung mga kaso kasuan ko ay naramdaman ko siguro for 2 days, 2 to 3 days, mga ganon. Ayun, pero yung morning ng second day ko, pagkagising ko, um, nahiga lang ako saglit kasi dun sa meso pa namin. And napansin ko, naramdaman ko na parang may masakit sa kilikili ko. Parang ang ina-expect ko lang na sakit is hindi dito lang sa may balikat ko. Pero sabi ko, bakit pati sa ilalim, yung tinurukan ay masakit din yung bandang kilikili ko. And since nakahiga ako ng pa-right pa side, nakaganyan ako. Kinapa ko yung kinikini ko, and then, mina, mina salat ako na, yun nga, kulani. Nagkaroon ako ng kulani sa kinikili. Uh, masakit siya. Yun, yung second day na yun, masakit siya. Meron lang akong kwesto na makakapa ko siya. Pero pag nakatayo naman, is wala naman siyang, hindi mo siya halos makapa. Pero alam mo masakit. Medyo kinabahan ako nung time na yun. And nag-research ako. And nabasa ko naman sa ibang mga source na normal lang naman daw na magkaroon ng kulani or lymph nodes sa may kilikili after ng vaccine. And pwede daw itong tumagal na hanggang 10 days. Normal lang daw yon kasi parang nag-react lang yung katawan mo dahil merong pumasok na ibang foreign element or foreign body sa katawan mo. Ang pwedeng gawin kapag meron kang kulane ay i-hot compress mo para medyo ma-relieve yung medyo masakit na feeling. So for 2 days yun yung ginawa ko na in-hot compress ko lang siya. Napansin ko naman na medyo nababawasan yung sakit, pero alam ko andyan lang siya sa kilikili ko. Mahirap akong i-ganon, kasi pag may, mayroong kang pwesto na para siyang maiipit, so ayun, yun yung medyo mahirap lang doon. So, kung kayo po ay nagpa-vaccine at nagkaroon ng kulani sa kilikili, huwag po kayo agad magpapanik, kasi hindi naman yan tulad ng iba na kulani na bigla na lang tutubo sa katawan nyo na wala naman kayong ibang ginawa. Yun kasi yung delikado na sabi nga nila kung meron kang bigla kang nagkakulani, yun ba ako sa kilikili, pa-check up mo rin agad. Pero para dun sa case na nagpa-vaccine ka naman, kumbaga meron talagang pumasok sa katawan mo na, na ibang gamot, normal lang naman dun na maka-experience ng kulani. So, yun yung difference ha. Kung halimbawa na hindi ka naman nagpa-vaccine pero may nagkakulani ka sa kilikili, that's the time na kailangan mo magpa-check up agad-agad. Pero kung halimbawa nakuha mo naman yung kulani dahil nagpa-vaccine ka, wala namang, huwag kayo agad mag-panic and uh, siguro i-observe nyo din by the way, kung tatanungin nyo rin pala yung kulane sa kilikili ko ay tumagal ng hanggang 3 days 
Ah, oh, three days lang. On fourth day, hindi ko na siya nararamdaman. On fifth day, halos wala na siya. Bale, as of today, it's already 14 days after nung first day na nagkakulani ako. And ngayon, totally, wala na talaga siya. Wala na akong nararamdaman. So, yun, yun lang yung naging um, normal side effect na nangyari sa akin. And thank God, wala naman pong iba pang na nangyari na kinailangan ko pang magpa-check up. Ganun. So, kung kayo man ay nakakaranas ngayon, observe nyo na lang din muna and siguro kung tumagal ng mga, kasi sabi dun sa source na nabasa ko is, normal lang na magtagal yung kulani for 10 days, ganon. So, if ever na 10 days na hindi pa rin nawawala, or 11 days na hindi pa rin nawawala, I suggest magpa-check up na rin po kayo para sure tayo. Or kung gusto nyo, as early as halimbawa 5 days, andyan pa yung kulani, pwede na rin siguro kayo magpa-check up. Pero so far sa akin, hindi ko naman kinailangan magpa-check up, uminom ng gamot, hinat compress ko lang siya, is nawala na rin totally yung kulani sa kilikili ko. So, ayun lang po ang aking may share about my COVID-19 vaccine experience. If you have any questions po, just comment down below. This is Mommy Candy of the Newbie Mommy Vlog. Thank you again for watching and I'll see you on my next vlog. Bye!